ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരും എൻ്റെ ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും ഞാൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും മാത്രം ശരി എന്ന് പറയുന്നവരും അവർ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കാവൂ അവർക്ക് എതിരെ വേറെ വല്ലവരും വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഫാസിസ്റ്റായി ഫ്യൂഡലായി ജമീൻദാറായി നമ്പൂതിരിയായി കോരനെതിരെ പറയുന്നവനായി കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാമായി ഏതായാലും നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നീതി ആയോഗ വൈസ് ചെയർമാൻ റെക്കോർഡില്ലാത്തൊരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അത് കാരണം ആസ് യൂഷൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെങ്ങാനും പ്രതികരിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഷ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാക്കിയത് രഘുരാം രാജന്റെ നയങ്ങൾ ഹാർഡ് കോർ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ രഘുരാം രാജനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് നോട്ട് നിരോധനം വൻ പരാജയമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ജെ എൻ യുവിലെ വ്യക്തികളും യെച്ചൂരി പോലെയുള്ളവരും കാരാട്ടിനെ പോലെയുള്ളവരും പിന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പല മന്ത്രിമാരും ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും തിന്മ നിറഞ്ഞതും ദേശദ്രോഹവുമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആ നോട്ട് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെയും ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോട്ടുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല എ ടി എമ്മിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഇഷ്ടമായി എ ടി എം ഉണ്ട് നോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വില കുറവാണ് പെട്രോളിന് മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അസാധാരണമാ വിധത്തിൽ പോകുന്നു പതിനാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നും കാണാതെ നോട്ട് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചർച്ച അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാക്കിയത് രഘുരാം രാജന്റെ നയങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തേക്കല്ല എന്നാലും നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാക്കിയ ആക്കിയത് നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ അല്ലെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് മുൻ ഗവർണർ രഘുരാം രാജന്റെ നയങ്ങളാണെന്നും നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജീവ് കുമാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കൊട്ടേഷനിൽ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് ശേഷമാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞത് എന്നാൽ കുറയാൻ കാരണം ആ തീരുമാനമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അവസാന പാദം മുതൽ ഈ പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ആറു പാദങ്ങളിലും അത് കണ്ടു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി കണക്കാക്കാൻ രാജൻ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ബാങ്കിങ് മേഖലകളില് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി കണക്കാക്കാൻ രാജൻ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ഇത് കാരണം ബാങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി നാല് ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മധ്യത്തോടു കൂടി നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു നാല് ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് പത്തര ലക്ഷം കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സമ്പദ് വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തില് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായും വളർച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിലും തരം പറഞ്ഞില്ല എട്ട് പോയിന്റ് നാലോ എട്ടോ പോയിന്റ് ഒന്നോ കോടിയാണ് ജി ഡി പിയുടെ ഈ ക്വാർട്ടറിലെ വളർച്ച എന്ന് പത്ര റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഏതായാലും നോട്ട് നിരോധിക്കലിനെതിരെ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ശരിക്കും നോട്ട് നിരോധിക്കല് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കുറെ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം നോട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നോട്ട് നിരോധനം എങ്ങനെയാ അതൊരു ഇഷ്യു അല്ലാതെയാവ ഈ ദുബായിൽ അടിച്ചതും ദാവൂദ് എബ്രഹാമിന്റെ കീഴില് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി 
കള്ള നോട്ടുകളെ കള്ളപ്പണമല്ല കള്ള നോട്ടുകളെ ഒക്കെ ഉണ്ട് മലപ്പുറത്തും ഉത്തര കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലും പല പള്ളി മേടകളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ നോട്ടുകളെ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മറ്റേ മന്ത്രിസഭ വരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരുമകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ദബുദ്ധിയായ മകന്റെ മന്ത്രിസഭ വന്നാലേ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കള്ള നോട്ട് കള്ളപ്പണമല്ല കള്ള നോട്ട് മാത്രല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം നോട്ടുകൾ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലം കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അതിന് ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ശതമാനം വെച്ച് ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ സാധൂകരിക്കാനും അവസരം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവസരം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമേ വരുള്ളൂ എം ബി എ പഠിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് സർവജ്ഞനാണെന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒത്തിരി പൈസ ഈ ടാക്സ് എണ്ണത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ അറുപത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ബാക്കി പലർക്കും കയ്യിലുള്ള പൈസ അടുത്ത ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടുകളിൽ അടക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്തു പറ്റി എന്റെ മകൻ ചത്താലും വിരോധമില്ല മരുമകളുടെ കണ്ണുനീര് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ അമ്മായിയമ്മമാരെ പോലെ കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവരും പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കോടികള് അത് പോയത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് പോയതല്ല അതിന് അറുപത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മാത്രമല്ല സകല കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലും അർബൻ ബാങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളും പോലും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിന് പത്ത് മുതൽക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെയാ ഈ പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി മാറിയത് ബഡ്ജറ്റ് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയോളമായത് ഈ ഇൻകം ഇങ്ങനെ കൂടിയതാ ആ ഇൻകം കൂടാൻ കാരണം കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല വരാനും പറ്റില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പല ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റിലെ നോട്ടുകൾ കണ്ടതായിട്ടും റോട്ടിലൂടെ കാറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചീട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന മാതിരി വലിച്ചെറിഞ്ഞതായിട്ടും പല സ്ഥലത്തും പച്ചയ്ക്ക് നോട്ട് കത്തിച്ചതും നല്ല നോട്ടുകളായിരുന്നില്ല അത് നല്ല നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത് ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ഇതുകൂടി കേരളത്തിലെ കുറെ വ്യക്തികൾ അറിയണം ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ല എന്റെ ജോലി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ആ പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ എന്ന വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്ന നന്മകൾ പറയണ്ടേ ചില നന്മകളെ തമസ്കരിച്ച് തിന്മകൾ മാത്രം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നന്മയുടെ ഭാഗവും കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ചറിവ് കുറച്ചറിവ് മഹാസാഗരം മാതിരിയുള്ള അറിവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൂടി പറയണം നോട്ട് നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലെയും മനോരമ ചാനലോ മറ്റോ ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ കസറുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അഞ്ചാറ് തൃശൂർ പൂരം ഒരുമിച്ച് കണ്ട കേരളീയർക്ക് ഇപ്പൊ ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിനെതിരെയോ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയോ അവഹേളിച്ചും ആഹ്വാനം നടത്തിയും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കൊള്ളരുതായ്മയെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ചതിയും വഞ്ചനയും ആ പാണ്ടനാട് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തോമസ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ വല്ല എം എൽ എയും എം പിയും വന്നാല് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടിക എടുത്ത് എറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആ ലെവലിലായി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കുറെ അധികം പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായാലും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തെമാടിത്തരം പുറത്തേക്ക് വരില്ല മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ വന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലെ മാതൃഭൂമിയാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലതും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ആ അത് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഓർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് അത് 